హలో ఎవ్రీవన్ ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ చాలా కామన్ అండ్ ప్రివలెంట్ ప్రాబ్లం అండి ఎంత కామన్ అంటే ఇండియానే ఈ ప్రాబ్లంకి గ్లోబల్ క్యాపిటల్ అని కూడా అంటారు సో దీన్నే ఆస్టియోపోరోసిస్ అండి ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే ఏంటి ఆస్టియో అంటే బోర్ పోరోసిస్ అంటే వీక్ అయిపోవడం బ్రిటిల్ అయిపోవడం పోరోస్గా అయిపోవడం సో ఆస్టియోపోరోసిస్ లిటరలీ మీన్స్ బ్రిటిల్ బోన్స్ అంటే బోన్స్ వీక్ ఎంకలు బోన్స్ లాంటి వీక్ అయిపోయినాయి సో ఈ బోన్ వీక్నెస్ లేదా బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ తక్కువ అయిపోవడం అనే ప్రాబ్లం ఎంత ప్రివలెంట్ ప్రాబ్లం అంటే అండ్ ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒకటి లేదా ఇద్దరు పేషెంట్స్ ఉంటారు ఈ ప్రాబ్లం తోటి సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు అందుకనే ఈ టాపిక్ పైన వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఒక వైలెంట్ పాండమిక్ అండి వైలెంట్ ఎందుకంటాము ఒక హార్ష్ క్లినికల్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఊపిరి తీసుకోలేకపోవడము దమ్ము రావడము ఆక్సిజన్ సాచరించి పడిపోవడము సో ఇవన్నీ అలార్మింగ్ సైన్స్ సో క్విక్గా పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చేస్తారు హాస్పిటల్ తీసుకొని ఇమీడియట్ దానికి అయితే కేర్ ఉంటుందో అది తీసుకుంటారు కానీ ఆస్టోపోరోసిస్ని సైలెంట్ పాండమిక్ అంటామండి వైలెంట్ పాండమిక్ కాదు చాలా సైలెంట్ పాండమిక్ సైలెంట్ ఎందుకు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ సిమ్టమ్స్ ఏం చూపించరు ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉన్నట్టు అనిపించదు అది అడ్వాన్స్ అవుతున్నా కొద్దీ వంగి నడి నడవడము షోల్డర్స్లో నొప్పులు భుజాలలో నడుములు తొంటిలో సో ఈ నొప్పులతోటి మనకు ప్రజెంట్ అవుతారు ఎప్పటి వరకు సిమ్టమ్స్ ఉండవు అంటే ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ లేదా నడుస్తూ నడుస్తూ పడిపోవడం అప్పటి వరకు కూడా ఏం సిమ్టమ్స్ ఉండవు చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్స్ తోటి బోన్స్ విరిగిపోతుంటాయి వాటినే మనం ఫ్రాజిలిటీ ఫ్రాక్చర్స్ అని అంటామండి సో ట్రివియల్ ట్రామా అంటే ఏదైతే ట్రామా తోటి బోన్ బ్రేక్ అవ్వకూడదో సహజంగా అటువంటి ఇంజరీస్తో కూడా అంటే నిల్చో నిల్చోని నడుస్తూ కాలల్లో ఏదో తట్టుకొని పడిపోవడం ఇటువంటి ట్రివియల్ ట్రామా వల్ల కూడా బోన్స్ విరిగిపోతుంటాయి దాన్ని ఫ్రాజిలిటీ ఫ్రాక్చర్ అంటారు సో అప్పటి వరకు కూడా డయాగ్నోస్ అవ్వదు ఆస్టోపోరోసిస్ దట్ ఈస్ అ ట్రాజిక్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ టుడేస్ లైఫ్ సో అందుకనే ఆస్టోపోరోసిస్ని సైలెంట్ పాండమిక్ అని నేను అంటాను సో ఈ ఆస్టోపోరోసిస్ యొక్క కాజెస్ ఏంటి దీంతో ప్రివెంట్ ఎట్లా చేసుకోవాలో మనకు మనం ఒకవేళ ఆస్టోపోరోసిస్ వచ్చినట్లయితే ట్రీట్మెంట్ ఏముంటుంది ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఐఎమ్ డాక్టర్ సిద్ధార్థ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో ఉండబోతుంది ఐమ్ కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ లెట్స్ గో హెడ్ అండ్ బిగిన్ ద వీడియో సో ఫస్ట్ మనం ఆస్టోపోరోసిస్ కాజెస్ని లోపలికి వెళ్ళే ముందట ఫస్ట్ బోన్ టర్న్ ఓవర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో బోన్ టర్న్ ఓవర్లో రెండు ప్రక్రియలు ఉంటాయండి ఒకటి కొత్త బోన్ ఫామ్ అవ్వడం న్యూ బోన్ ఫార్మేషన్ రెండోది బోన్ రిసార్ప్షన్ అంటే బోన్ కరగడం సో ఈ రెండు ప్రాసెస్ డైనమిక్ రూపంలో బాడీలో జీవితాంతం నడుస్తూనే ఉంటుంది సో దిస్ ఈ దీన్నే బోన్ మెటబాలిజం అంటారు ఏదన్నా ఒక్క ప్రక్రియ అంటే బోన్ రిసార్ప్షన్ లేదా బోన్ కరగడం అనే ప్రక్రియ ఎక్కువ అవుతుందో న్యూ బోన్ ఫార్మేషన్ కన్నా అప్పుడు బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ గ్రాడ్యువల్గా పడిపోతూ ఉంటుంది ఆస్టియోపీనియా ముందు సెటిన్ అవుతుంది ఆస్టియోపీనియా సివియర్ అయిపోతే అది ఆస్టియోపోరోసిస్గా అయిపోతుంది సో ఏదన్నా సరే ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ కాజ్ చేస్తుంది అంటే ఈ బోన్ మెటబాలిజం ద్వారానే బోన్ మెటబాలిజం అఫెక్ట్ చేయడం ద్వారానే బోన్ ఆర్కిటెక్చర్ పాడవడం ద్వారా మనకి ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది సెటిన్ అవుతుంది సో ఈ బోన్ మెటబాలిజం మనం అర్థం చేసుకున్నాం కాబట్టి ఫర్దర్గా మనం వీడియోలో ఆస్టోపోరోసిస్ కాజెస్ ఏంటి అనేవి మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకున్నాం సో ఆస్టోపోరోసిస్ కాజెస్లో నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే సినాయిల్ ఆస్టోపోరోసిస్ అంటాం అంటే ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే యూజువల్గా ఫీమేల్స్లో చూస్తాం అని అనేవాటిది ఇప్పుడు మన మేల్స్లో కూడా ఈ సినాయిల్ ఆస్టోపోరోసిస్ చాలా వరకు చూస్తున్నాం అండ్ ఫీమేల్స్లో మెనపాస్ తర్వాత పోస్ట్ మెనపాసల్ ఆస్టోపోరోసిస్ అంటాము సో మెనపాస్ తర్వాత ఈస్ట్రోజన్స్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్స్ బాడీలో చాలా తక్కువైపోతాయండి ఈ తక్కువైపోవడం వల్ల బోన్కి స్టిములస్ అనేది దొరకదు న్యూ బోన్ ఫార్మేషన్కి ఎప్పుడైతే స్టిములస్ ఉండదో అప్పుడు మెల్లమెల్లగా బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ అనేది తక్కువైపోతుంది సో బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ తగ్గితే మెల్లగా ఆస్టోపోరోసిస్ అనేది సెటిన్ అవుతుంది సో పోస్ట్ మెనపాజల్ ఆస్టోపోరోసిస్ తర్వాత ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ప్రీమెచ్యూర్ మెనపాజ్ అండి కొంతమంది లేడీస్కి అన్ఫార్చునేట్గా ఫైబ్రాయిడ్స్ వల్ల ఇంకేదో ప్రాబ్లం వల్ల హిస్ట్రక్టమీ చేస్తారండి సర్జన్స్ సో హిస్ట్రక్టమీ చేసినప్పుడు ఓవరీస్ అనేటివి డిస్ఫంక్షన్ అయిపోతాయి సో ఓవరీస్ అనేటివి న్యూ హార్మోన్స్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రోన్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు సో అప్పుడు కూడా మనము క్రమక్రమంగా బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ తగ్గడము అండ్ ఆస్టోపోరోసిస్ రావడము ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రిమెచ్యూర్ మెనపాజ్లో ప్రిమెచ్యూర్ ఆస్టోపోరోసిస్ అంటే తొందరగా నార్మల్ ఏజ్ కన్నా తొందరగా స
अटे स्मा इंटेस्ट लज् इंटेस्टाइन इंफ्लमेशन उड़ा वाल माल अबारबन कैलशियम अबारब अवक डयरिया कांस्टेशन आलटर्नेट प्रॉब्लम अने मैं चूस्त इदे का इनाक्टिविटी अंडी अंत बेड रेस्ट स्ट्रोक राव पारालसी अव इंकेदा मेजर कारडिया सर्जरी मेजर गैस्ट्रिक सर्जरी चाल टाइम बेड रेस्ट पैन पेशेंट उ वेट बेरिंग अव एपड़ते वेट बेरिंग अवदो यमुकल की स्टिमुस उड़दी स्टिमुस लेकिन बोन कंडीशन की बोन टर्न ओवर बोन डक्स अने आर्किटेक्चर अने बोन फार्मेस वाइप वेल्ल बोन रिसापन वेपत बोन रिसापन वेपतो मेल मेल मन आस्टेपोरस अने से सैटन अवत इवे का ड्रग्स सो ये ड्रग्स उठाई आस्टेपोरस क्रास्टा की अंटे नंबर वन कॉटिकोस्टीराइड्स लांग टाइम लांग टर्म यूज आफ कॉटिकोस्टीराइड्स ऐंटी कन्वर्जेंट को सीजर्स की वड़े मंद थ्री ब्लड थिन्नर्स अटे हेपरीन ऐंटी ब्लड थिन्नर थिं इंजक्ष दीन वाल मैं आस्टेपोरस अने चूस्त सो इवन का कोई हाबिट व्यसना सो लांग स्टा आलोहा कंजन दीन वाल लांग स्टा लिवर प्रॉब्लम उड़ू स्मोकिंग कैफीन एक्व कंस्यूम चयू शुगर एक्व सा कंस्यूम चयन इवन बोन की ए रक हेल्थ की हेल्प चेय सो मेल मेल इट डयट इट लाइफ स्टैल आस्टेपोरस सैटन अवत सो इवी मन की काजेस आफ् आस्टेपोरस सो आस्टोरस काजस् मैं अर्थम चुस्क कमी इन मैं आस्टोरस डग्नोज एट्लाये मन चूद सो डेक्सा स्कान अने स्पेषल एक्सरे तो मैं आस्टोरस डग्नोज डेक्सा अंत ड्यूल एनर्जी एक्सरे अबारब्रिक इत स्पेषल फाम आफ एक्सरे अं क्विग पेन प्रोसीजर पेद रेडियशन एम उ सेफ क्वैट सेफ प्रोसीजर अंत एक्सपेव प्रोसीजर का सो अट्रिस्क एवर उ आस्टोरस की नैन टेस्ट चुनी रिकमें सो डेक्सा स्का मन की टी स्कोर अटी स्कोर बाडी मूड भागा मन की इतर रिस्ट नड़म लंबर स्पाइन हिप्स मूड एरिया टी स्कोर ऐवरेज तीस अभी टू पाइंट फाइव मैनस टू पाइंट फाइव कव उसे दाने आस्टोरस डग्नोज अदे मैनस वन मैनस टू पाइंट फाइव मध्य उसे दिन आस्टोपीनिया डग्नोज रू कैटगरी पेशेंट्स की मन ट्रीटमेंट इव्वास अवसर उ लेकिन उकानोक रोजना ट्रिवियल ट्रिवियल ट्रामा तो आस्टोरटिक लेदा फ्रजिटी फ्राक्चर अे स्को उ विच वी डोंट वाट अदी अवाइड चेला सो फ्रजिटी फ्राक्चर्स अवाइड चेयरेंटे अड्रस्वर उ डेक्सा स्का चुको आस्टोपीनिया आस्टोरस चूसको दिन प्रकार ट्रीटमेंट चुनाव सो आस्टोरस प्रिवेंट एट आस्टोरटिक फ्राक्चर्स एट प्रिवेंट चेयरेंटे इंपारटेंट इश्यू एंटे एलर्ली पीपल एवर उ इंटो रात्रि मल्ल मल्ल वाश्रूम के अवसर उ सो वाश्रूम में स्लीपरी फ्लोरिंग सर मध्य वैरल सर का अड्पड़ पड़े रक सो अटी अवाइडी इफ् यू प्रिवेंट फा यू वि प्रिवेंट फ्रजिटी फ्राक्चर सो अभी मोस्ट इंपारटे प्रिवे ए फा इज वेरी इंपारटेंट एंकारी आस्टोरटिक फ्राक्चर अल्लते लाइफ एंत मारी पेशेंट दाने तरह आपरेशन बेड रेस्ट इंका डोनवर्ड स्पैरल अंत डोनवर्ड इंका बोन वीक आस्टोरटिक फ्राक्चर्स अल्लते सो आल एनर्जी शुड बी डैरेक्टेड टूवर्ड्स प्रिवेट एंड आस्टोरटिक फ्राक्चर सो इतना डयट चाल मंद पेशेंट्स ने अड़ता है डयटे डॉक्टर गार बोन स्ट्रांग उ बोन बोन प्रोटीन उच्च आर्गाक् आस्टिइड मैट्रिक्स लेदा कैलशियम एंड फास्फरस उ सो प्रोटीन उड़े डयट कैलशियम उड़े डयट मनमें रेग्युर् सन की एक्सपोज अवता दर दर पदे इरवे निम्षा पद इंटी गंट मध्य रेग्युर् सन एक्सपोजर उसे यूवी बीरियस नीचे स्कीन द्वारा विटम डी जनरेट होता है सो कैलशियम रिच डयट रागी एग् मिल प्रोडक्ट्स यूनो प्रोटीन रिच डयट वेजिटेरियन सोर्स नजिटेरियन सोर्स ना मुझे वीडियो डिस्कसान ए प्रोटीन रिच डयट सो इवीं तीस बोन हेल्दी उठाई सो इवी का इंकेमी चुस्काली आस्ट प्रोसे प्रिवेंटे वेट बेरिंग एक्सरसाइज अटे एक्व वाकिकिंग से यूजल को ना दरकें अम्म ना एज एक्टे आईना सर अन्नी पन इनवाल्व अवता अभी पनल नेवी वाले एंत पनी अंत ऐक्टिव उठे अंत मैं बोन की एदो मूल कुर्चो मेल मेल बोन मास् तग्पोटी इमोबिटी उ रेस्ट इज रेस्ट मोबिटी इज लाइफ तिगत उ फिट उ ऐक्ट्व उत तिगलते अंत एंत सेफ मन पे आ पनी चेन वाला एंकरेजी सो डिप्रेषन को दूर उठर अट्लते सो ऐक्टिविटी डयट 
అండ్ ప్రివెంటింగ్ ద ఫాల్స్ వీటివి కాకుండా కొన్ని వ్యసనాలు అంటే ఆల్కహాల్ కానీ స్మోకింగ్ కానీ షుగర్ ఎక్కువ సాల్ట్ ఎక్కువ ఇవన్నీ కూడా తగ్గించుకొని ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ డైట్ ద్వారా ముందుకు పోవాలి సో ఇప్పటి వరకు మనం ఆస్టోపురోసెస్ యొక్క కాజెస్ ఏంటి బోన్ టర్న్ ఓవర్ ఎట్లా ఉంటుంది సో ఆస్టోపురోసెస్ నుంచి ప్రివెంట్ చేసుకోవడం ఎట్లా ఆస్టోపురోసెస్ డయాగ్నోస్ ఎట్లా చేస్తారు డెక్సాస్ క్యాన్తో ఇవన్నీ టాపిక్స్ మాట్లాడినామండి ఇప్పుడు ఆస్టోపురోసెస్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ లేదండి చాలా రోజులు నెగ్లెక్ట్ చేసినాము డయాగ్నోస్ చేసుకోలేకపోయినాము ఇప్పుడు సడన్గా హాస్పిటల్కి వెళ్తే డాక్టర్లు గారు ఆస్టోపురోసెస్ ఉంది సివియర్ ఆస్టోపురోసెస్ ఉంది అని చెప్తున్నారు మాకు చాలా భయంగా ఉందండి సో ఇట్లా ఉంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ భయం వదిలేసేయండి ఫియర్ ఇన్ నో వే విల్ హెల్ప్ యూ సో ఎక్కువ అన్నెసెసరీగా భయపడి బీపీలు షుగర్లు తెచ్చుకోడి అవి ఉన్న బీపీ షుగర్లు కంట్రోల్ తప్పించే రకంగా భయపడి సో అవన్నీ వద్దండి సో సివియర్ ఆస్టోపురోసెస్ ఉన్నా సరే రకరకాల ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీస్ ఉన్నాయి దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం ఇప్పుడు వీడియోలో సో ఫస్ట్ వచ్చేసండి క్యాల్షియం సప్లిమెంట్స్ విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ సో క్యాల్షియం విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ అనేవి నేషనల్ ఆస్టోపురోసెస్ ఫౌండేషన్ రికమెండెడ్ డోసేజెస్ ఉంటాయండి దానికి ఓవర్ ద కౌంటర్ ఈజీగా దొరుకుతాయి ఎనీ ఫార్మసీ షాప్స్లో సో దీంట్లో రికమెండెడ్ డోసేజ్ ఏంటి అంటే క్యాల్షియంది ఎనిమిది వందల ఎంజీ నుంచి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ వరకు క్యాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి వచ్చి ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ సో ఇది ఒక డైలీ రికమెండెడ్ డోసేజ్ అండ్ ఇంత డోసేజ్ మాత్రం మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇవే కాకుండా కొత్త డ్రగ్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఆస్టోపురోసెస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ట్రీట్ చేయడానికి ఒకటి వచ్చి బిస్ ఫాస్ఫినెట్స్ అంటామండి ఈ బిస్ ఫాస్ఫినెట్స్ అనేటివి బోన్ టర్నోవర్లో బోన్ బొక్క కరగడం ఎముకలు కరిగిపోతుంటాయి అది బోన్ రిసార్ప్షన్ ఆ ప్రాసెస్ని తగ్గించి బోన్ మినరల్ డెన్సిటీని క్రమక్రమంగా పెంచే ప్రయత్నం చేస్తాయండి సో ఇది కాకుండా హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయండి అదే పారెట్ హార్మోన్ అంటాం ఆ పారెట్ హార్మోన్ అనేది జెనెటికల్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా ల్యాబరేటరీలో తయారు చేసి ఇన్సులిన్ లాగా పెన్లో ఇస్తారు మనకి సో ఆ పెన్లో సబ్క్యూటేనియస్ అంటే స్కిన్ దగ్గర మనం ఇంజెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే డైలీ డోసేజ్ ద్వారా మన బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ అనేది మెల్లగా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇదే కాకుండా క్యాల్సిటోనిన్ నేసల్ స్ప్రేస్ అని కూడా ఉంటాయండి సో ఒక్కొక్క నాస్టల్లో ఆల్టర్నేట్ చేస్తూ మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీని అగైన్ ఈ క్యాల్సిటోన్ అనేది ఆస్టియోక్లాస్ట్ అంటే బోన్ కరగడానికి ఏదైతే సెల్ ఉంటుందో దాన్ని తగ్గిస్తుంది ప్రివెంట్ చేస్తుంది సో దానివల్ల కూడా బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ మనకు పెరుగుతుంది సో ఇవన్నీ ట్రీట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ కంబైండ్గా కాను ఒకటి లేదా రెండు స్ట్రాటజీస్ కలిపి కానీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి పేషెంట్కి అండ్ ఆస్టోపోటిక్ ఫ్రాక్చర్స్ ఎప్పుడైతే అవుతాయో అన్ఫార్చునేట్లీ దట్స్ అ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అందులో ఏంటి అంటే నాకు చాలామంది పేషెంట్స్ ఫోన్ చేస్తారు సడన్గా ఎర్లీ మార్నింగ్ లేదంటే అమ్మగారు బాత్రూంలోకి వెళ్ళారండి బాత్రూంలోకి వెళ్ళి జారి పడిపోవడం జరిగింది దాని తర్వాత వెయిట్ వేసి నడవలేకపోతున్నారు అండ్ కాలు కొంచెం వంకర తిరిగింది అండ్ అప్పటి నుంచి నడవట్లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు డాక్టర్ గారు అంటే అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఒక ఎక్స్రే తీసి పెల్విస్ చూసుకొని స్పైన్ చూసుకొని ఏమైనా ఫ్రాక్చర్ ఉందా ఫ్రాక్చర్ ఉంటే కనుక దాని ట్రీట్మెంట్ యూజువల్గా సర్జికల్ ఉంటుందండి స్పెషల్లీ హిప్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటే ట్వంటీ బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అక్కడ మాత్రము సర్జికల్ ట్రీట్మెంటే ఉంటుంది సో దట్ అది చేస్తే కనుక తొందరగా మళ్ళీ పేషెంట్ నడిచే ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే నడుస్తారో వెయిట్ బేరింగ్ అంటే వెయిట్ ఎప్పుడైతే పడుతుందో బోన్స్ పైన అప్పుడు న్యూ బోన్ ఫార్మేషన్కి కొత్త బోన్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది స్కోప్ ఉంటుంది సో తొందరగా మొబిలైజ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్స్ తర్వాత ఫ్రెజిలిటీ ఫ్రాక్చర్స్కి సో స్పైన్ ఫ్రాక్చర్స్ యూజువల్గా కన్జర్వేటివ్గా మనం మేనేజ్ చేస్తామండి అంటే ఆపరేషన్ లేకుండా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు చాలా వరకు స్పైన్ ఫ్రాక్చర్స్ ఫ్రెజిలిటీ ఫ్రాక్చర్స్ రెస్ట్ ఫ్రాక్చర్స్ కూడా మనము అప్పుడప్పుడు ఆపరేషన్ లేకుండా కూడా మేనేజ్ చేయొచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు బాగా షార్టెడ్ ఉంటే వైరింగ్ అని ప్లేట్ అని అవసరం పడాల్సి వస్తే చేయొచ్చు సో నా ఫైనల్ మెసేజ్ నా పేషెంట్స్కి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి ఏంటంటే ఆస్టోపురోసెస్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఒక్కసారి సెటిన్ అవుతే ఫ్రెజిలిటీ ఫ్రాక్చర్స్ కానీ ట్రివియల్ చిన్న చిన్న ఇంజురీస్ తోటి బోన్స్ విరిగిపోవడం అనేది జరుగుతాయి దట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ సో ఈ ఎముకలు విరగకుండా కాపాడుకోవడమే సేఫ్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే సో ప్రివెంట్ ఆస్టోపురోసెస్ ఆస్టోపురోసెస్ని ప్రివెంట్ చేయండి మంచి డైట్ ఆహారం గుడ్ యాక్టివిటీ రీజనబుల్లీ గుడ్ లైఫ్ స్టైల్ బయట తిరుగుతూ యాక్టివ్గా ఉంటూ ఫిట్గా ఉంటూ క్లబ
సో ఫర్దర్గా మేజర్ ఈవెంట్స్ అనేవి మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెజిలిటీ ఫ్రాక్చర్స్ లాంటివి సో యాక్టివ్గా ఉండండి కీప్ ఫిట్ కీప్ యాక్టివ్ రెస్ట్ ఈజ్ రెస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువ రెస్ట్ తీసుకోవడం బాడీకి ఏ రకంగానూ ఉపయోగపడదు అందుకనే నేను అంటాను రెస్ట్ ఈజ్ రెస్ట్ సో ఎంత ఫిట్గా ఉంటే ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటే బోన్స్ అంత హెల్దీగా ఉంటాయి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా లైక్ చేయొచ్చు అండ్ మీ కొలీగ్స్ తోటి ఫ్రెండ్స్ తోటి షేర్ చేయండి ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరికీ చూపించండి అండ్ ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేద్దామని ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో థ్యాంక్ అండ్ గుడ్